ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் சவுண்ட் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வியாழக்கிழமை ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் எப்படி முடிவடைந்தது அப்படிங்கிற பார்த்தனா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கிற இண்டிகேட்டர்ஸ் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுக்கு டெக்னிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணுற இண்டிகேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரியான ஆண்ட் வெப்பில் ஆண்ட் மொபைலில் உங்கள் ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள வருவோம் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல பதினெட்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து நிப்டி பிப்டி பாயிண்ட் ஒன் செவன் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற லெவல்ல ஒரு கிரீன் கேண்டல ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ மார்க்கெட் ஓபன் ஆகி ஒரு வாலட்டாலிட்டி இருந்தாலும் க்ளோசிங்ல பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நிஃப்டி பிப்டியில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல இருபத்தி ஏழு பங்குகள் பாசிட்டிவாகவும் இருபத்தி மூணு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகவும் முடிவடைந்திருக்கு அதே மாதிரி இண்டைசஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது நிஃப்டி பிப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் எல்லாமே நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு செக்டாரல் வைஸ் பார்க்கும்போது பேங்க் செக்டார் பதினைந்து புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் எஃப்எம்சிஜி ஐடி பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் எல்லாமே பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ஆட்டோ செக்டார் பினான்ஸ் சர்வீஸ் மீடியா மெட்டல் ஃபார்மால நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதர் இண்டைசஸில் கமாடிட்டிஸ் என் அதுக்கப்புறமா இன்ஃப்ரா எம்என்சி எல்லாம் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் எனர்ஜி மட்டும் பாசிட்டிவாக நூற்றி நாற்பது புள்ளிகள் உயர்ந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே செக்டாரல் வைஸில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சார்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆன நிஃப்டி பிப்டி பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்படிங்கிற லோவை டச் பண்ணிட்டு அகெயின் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் ஒரு டோஜி ஃபார்மேட்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ டோஜி வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அடுத்த கேண்டில் வந்து நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் ஸோ மார்க்கெட் வந்து போத் சைட் பையர் செல்லர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அடுத்த கேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரெண்ட் எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதிகமாக நம்ம கவனிச்சிருப்போம் ஒரு ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன் வந்ததுன்னா வித்தின் டூ டேஸில் ஒரு டோஜி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ மார்க்கெட் வந்து எந்த நிலைக்கு போகுது டெக்னிக்கலாக எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பர்ட் சொல்ற விஷயம் அமைஞ்சது எல்லாமே குளோபல் மார்க்கெட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற இந்திய பங்கு சந்தையில அது இம்பாக்ட் இருந்தது இருந்தாலும் எஸ் பேங்க் ஸ்டாக்கோட நியூஸோட ரேலி இன்னைக்கு மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவா கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ நிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல நைன் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் முடிவடைந்திருக்கு எஸ் பேங்கோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் எட்டு பர்சன்ட் ஹையர் இன்னைக்கு அந்த ஸ்டாக் ஹையர் ஆனதுக்கு கியூ த்ரீ ரிசல்ட் பஸ் அந்த நிறுவனத்துக்கு புதுசா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்க மிஸ்டர் ரவனீத் கில் ஸோ இவர் வந்து எம்டி அண்ட் சிஇஓவா அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கிறது அந்த அந்த நிறுவன அந்த பேங்க்கு பாசிட்டிவா இருந்தது இன்னைக்கு பேங்க பாசிட்டிவா கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஐடிசி ஸ்டாக்கு அகெயின் ஒரு புல்லிஷ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிறது அந்த பங்கு இன்னைக்கு ஹாஃப் அதே மாதிரி உஜ்ஜீவன் பினான்சியல் சர்வீஸ் ஸ்டாக் வந்து போர் பர்சன்ட் ஜம் ஆனதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த நிறுவனத்தோட டார்கெட் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து குவாட்டலி ஏர்னிங்ஸா கொடுத்துருக்கிறது வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு டாடா மோட்டார் ஷேர் வந்து மூணு பர்சன்ட் டிக்ளைன் ஆனதுக்கு முக்கிய காரணம் குளோபல் ப்ரோக்கரேஜ் ஃபார்ம் சி எல் எஸ் ஏ ரிமைன் பீரிஷ் ஆன் த ஸ்டாக் ஆன் வி ஜி எல் ஆர் சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஸோ அந்த வால்யூம் வந்து குறைந்தது சிஎல்எஸ்ஏட பீரிஷ் ஸ்டாக் மூவ் ஆகும்னு சொல்றது மூணு
இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கு மேல பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டிசிஎஸ் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேல பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஜே எஸ் டபிள்யூ ஸ்டீல் டெக்மா கேந்திரா ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேல ப்ராஃபிட்டா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இன்ஃபி டைட்டன் டாக்டர் ரெட்டி ஹெச்டிஎஃப்சி ஹின் பெட்ரோ இந்த பங்குகள் எல்லாமே நியர்பை ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு மேல க்ளோஸ் ஆகி இன்னைக்கு டாப் கெய்னர்ஸ்ல லிஸ்ட் ஆயிருக்காங்க லாசர்ஸ் பார்க்கும் போது இன்ஃப்ராடெல் ஸ்டாக்கு ஐந்து பர்சன்டேஜ்க்கு மேல கீழே இறங்கி இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் யூபிஎல் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் சன் பார்மா சிப்லா பஜாஜ் பினான்ஸ் சர்வீஸ் ஓஎன்ஜிசி அத்தானி போர்ட்ஸ் கோல் இண்டியா எல்லாமே நியர் பை ஒன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் மோர் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் கொடுத்து டாப் லாசஸ்ல இருக்காங்க மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பார்க்கும் போது எஸ் பேங்க் இன்னைக்கு பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஏறி இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ்ல வேல்யூல டாப்பா இருக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டிகோ சன் பார்மா ஐடிசி ஐசிஐசிஐ பேங்க் இன்ஃபி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் கேபிஐடி பங்கோ அண்ட் ஆக்சிஸ் பேங்க் இது எல்லாமே இன்னைக்கு வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருக்கிற பங்குகளா இருக்கு வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருக்கிற பங்குகள் எஸ் பேங்க் பதினாலு பர்சன்டேஜ்க்கு மேல ஏறி இன்னைக்கு வால்யூம்லயும் அதுதான் ஆக்டிவா இருக்கு ஆர்காம் கேபிஐடி ஐடியா அசோக் லீலான் ஐடிசி சன் பார்மா ஐசிஐசிஐ பேங்க் டாடா மோட்டார்ஸ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த பங்குகள் எல்லாமே வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருக்கு 52 டூ வீக் ஹை லோவர் டச் பண்ண பங்குகள் நாலு ஸ்டாக்ஸ் வந்து பிப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணது பிப்டி டூ வீக் லோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் பங்குகள் இன்னைக்கு பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு அதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் பிர்லா கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஸோ இந்த பங்கு சிப்லா லிமிடெட் இந்த பங்கு எல்லாமே பிப்டி டூ வீக் லோல கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளா இருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டிஸ் பிப்டி டூ வீக் லோவா அகெயின் டச் பண்ணிருக்கிறது கவனிக்க வேண்டியது விஷயத்தமா இருக்கு அடுத்து மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா லிமிடெட் அகெயின் பிப்டி டூ வீக் லோவா டச் பண்ணிருக்கு இன்னைக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ராம்கோ சிஸ்டம்ஸ் பிப்டி டூ வீக் லோவா டச் பண்ணிருக்கு ரோல்டா இந்தியா பிப்டி டூ வீக் லோவா டச் பண்ணிருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள்ல முக்கியமா இருக்கிற பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ண பங்குகள் ஓகே ஆஹ் இந்த பங்குகள் எல்லாமே வந்து வீல்ஸ் இண்டியா பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கிற பங்குகளை கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் எஸ் பேங்கோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் ஸோ எஸ் பேங்க் ஹாஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் செவன் பர்சன்ட் ஃபால் இன் இட்ஸ் டிசம்பர் குவார்ட்டர் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடியில இருந்து ஆயிரத்தி ஒரு கோடியா ஆயிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த குவார்ட்டர் பினான்சியல் இயர் போன குவார்ட்டர் பினான்சியல் இயரை கம்பேர் பண்ணும் போது இருந்தாலும் அந்த பேங்கு மிஸ்டர் ரவ்னீத் கில் இவரை வந்து எம்டி அண்ட் சிஇஓவா அப்பாயிண்ட் பண்ணது இந்த பேங்க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸா இருந்திருக்கு ஸோ இவரை பத் இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டச் பேங்க்ல இவர் இதுக்கு முன்னாடி சிஇஓவா க கரண்டா பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு ஸோ இவர் வந்து எஸ் பேங்க்கு வரது எஸ் பேங்கோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கியூ த்ரீ ரிசல்ட் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்பிஏ கிராஸ் என்பிஏ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்ல இருந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அடுத்தது பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்ல இருந்து நெட் என்பிஏ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டா குவேட்டர் அண்ட் குவேட்டருக்கு க்ரோத் கொடுத்துருக்கு அடுத்து நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து க்ரோ ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு கோடின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து த அட்வான்சஸ் க்ரோ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அதாவது ரெண்டு கோ ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து கோடி வந்து டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் வந்து இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இயர் ஆன் இயர் ராணா கபூர் மேனேஜிங் டைரக்டர் அண்ட் சிஇஓ எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்கோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து இன்னைக்கு பங்கு ஓரளவு பாசிட்டிவாக போனதுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் கூடுதலாக புதிய சிஇஓ ஸோ இவர் வந்து டாச் பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாரு ஸோ இந்த அவருடைய அவர் இந்த பேங்குக்கு சிஇஓ வரும்போது இந்த பேங்கோட நிர்வ நிர்வாகங்கள் முறை மாறும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த பங்கு இந்த அளவுக்கு ஏற்றி கொண்டு போய் முடிவடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நிச்சயமா உங்களுக்கு முடிவடைந்த மார்க்கெட்ல பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் ஸோ தற்சமயம் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் உடைய பிரைஸ் கமாடிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன பிரைஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம
நம்மளுடைய பங்கு சந்தை எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ யூஎஸ் மார்க்கெட் ஐந்து புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் ஆகும் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஒரு நேரோ ஆகும் ஏஷியன் மார்க்கெட்ல நிக்கிய தவிர மற்ற எல்லாமே பாசிட்டிவா தற்சமே ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நிலை எப்படி இருக்கும் நாளை மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் நாளை மார்க்கெட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையுமே நாம அடுத்த வீடியோல இன்னும் டீட்டெயில்டா பாக்கலாம் இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் நீங்க பொறுமையா வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ சோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மார்க்கெட் சம்பந்தமான அப்டேட்டட் நியூஸை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்பினீங்கன்னா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பருக்கு உங்க நம்பரை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் ஆகுங்க மார்க்கெட் பத்தின அப்டேட்டட் நியூஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாவ் அ கிரேட் டே